Então, eles vão começar a fazer uma série de, de manifestações né? e, no Brasil. Os, 20, a, os militares fazem realmente uma, uma série dessas, dessas manifestações, desses protestos, e, e há uma figura que surge nesse, nesse meio, que é a figura de Magalhães Barata, Joaquim de Magalhães Cardoso Barata, que é um paraense que vai para o Rio de Janeiro é, para estudar na Escola Militar de Realengo. Né? Lá, ele, desde cedo, já começa a, a participar de protestos, sempre tendo em vista a ideia de uma mudança na estrutura da sociedade. Né? É, então, é, esse, esse movimento militar, esse movimento de jovens é, é, estudantes, aspirantes, vai formar o tenentismo. O tenentismo é, é um movimento dentro das filhas do Exército, no qual participam jovens tenentes, como o Magalhães Barata, esse parênteses que eu falei, né? é, e é, oficiais descontentes com o rumo do país, com este atraso significativo. Há duas correntes historiográficas que tentam é, 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 colocar, situar, e, e, e definir melhor o que seria o tenentismo. Uma diz que o tenentismo é fruto da classe média. É, 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 lá, o tenentismo leva as bandeiras da, dessa incipiente classe média né, à frente, esse desejo de mudança social, de modernizar as estruturas do país. E há também uma outra é, é, teoria que diz que o tenentismo, na verdade, é fruto das dissensões internas do Exército. O Exército ele vinha é, numa, numa situação, uma crise, é, que levava a, a várias é, é, brigas internas, questões internas. É, então, é, isso vem também agravado por uma crise de promoções que acontece na década de 20. O, o, a, o Brasil, o Exército, melhor dizendo, ele não faz, a, 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 não está fazendo as promoções. Então, vai haver um descontentamento muito grande no seio do, 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 do Exército. E a, a, os, os tenentes, esses jovens aspirantes, já estão muito tempo sem promoção e eles vão começar, então, a se movimentar e, e, e questionar as lideranças do Exército, isso vai, vai ser a base do tenentismo. Então, há uma teoria endógena e outra exógena é, é, que mostra essa possível é, é, explicação do surgimento do tenentismo. É, então, os anos 20 é um ano politicamente é, é, conturbado. Né? Quem está no governo em 24 é Arthur Bernardes. Arthur Bernardes é o governador mineiro que venceu a eleição. Ele é mineiro, que faz supor. Então, aquela, aquela é, dobradinha da Primeira República, chamada de café com leite, é, a alternância de São Paulo e de Minas, no, no poder central, no, na presidência. O que não é uma, uma, uma definição correta, porque São Paulo não, não produz só o café, nem Minas Gerais só o leite. Então, essa designação, ela é falha, ela não deve ser evitada. Então, esse primeiro, esse, esse período aí, da, de, da década de 20, é o que nós chamamos de Primeira República. Primeira República. Bom, eu acho que agora o Hamilton colocou o slide aqui da nossa palestra, não é isso? Eu já estou no ar, não, não estou? Estou, né? Então... Aqui, a nossa palestra é esta aqui, a Emancipação Política de Oriximinar no Contexto da Revolta de 24 e 32. Eu não me apresentei, agora posso fazer, porque eu estou vendo aqui, vocês estão vendo o slide, eu sou Walter Pinto, sou jornalista, mestre e doutorado em História pela Universidade Federal do Pará. Eu atualmente estudo a charge, a charge no governo militar de 64 a 85. Bom, a gente pode passar, então, esse, esse, esse slide aí, Hamilton, por favor. Aqui está a linha do tempo que eu, que eu tentei falar rapidamente. Começa com 24, onde há uma insurreição contra o governo de Arthur Bernardes, 
por conta de uma crise militar, é, de umas cartas falsas que são atribuídas a Arthur Bernardes, em que ele é, estaria, é, em que ele é, estaria é, agredindo. É, um, é uma carta falsa que chama, na verdade, Marechal Hermes Fonseca de, de, de asno. Né? É, é uma ofensa, na verdade, que faz parte de uma briga política. Né? Então, isso foi explorado, essa carta, as cartas foram vistas e foram falsas mas isso foi colocado como se fosse verdadeiro. Então, criou uma animosidade dos militares que adoravam o Marechal Hermes contra a Bernardes. Vai acontecer aí um movimento enorme no Brasil, inclusive no Baixo Amazonas, para tentar derrubar o Arthur Bernardes. Em 30, é, acaba, a, vem a, 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 acaba então, a Primeira República, né, a chamada República Velha, né, e começa, então, a República Nova, é, com o Vargas no poder. Os militares que são derrotados por Arthur Bernardes em 24, muitos saíram do exército. Em 30, eles voltam, eles são anistiados e voltam para o governo. Né? Então, é o governo Vargas, o tenentismo derrotado em 24, aparece forte em 30. Em 32, os paulistas que haviam perdido o poder em 30, vão se rebelar contra o, o Getúlio Vargas e vai, vão fazer a Revolução Constitucionalista. Em 1934, acontece a emancipação política de Oriximiná, que está ligado a esses fatos que nós veremos à frente. Podemos passar... Podemos passar para outros slides. Podemos passar para outros lá, então. Bom, aqui a, a visualização não está tão boa, mas aqui nós temos figura de Magalhães Barata, já quando ele vem assumir a interventoria federal no estado do Pará. Magalhães Barata era um tenentista, ele era um daqueles elementos que em 24 é, vão, vai estar lá, em, em, estão em, no Amazonas, e vão se insurgir contra o governo de Arthur Bernardes. É, lá em, no Amazonas, a Revolução de 1924 vai, é, vai é, tirar do poder o governador local né? e, 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 o, e o, o Barata, o Magalhães Barata, ele vai é, tentar, ele vai sublevar o exército do 27, 27º Batalhão de Caçadores do Amazonas, eles vão descer até Óbidos, para tentar sublevar o Pará, o começo de uma tentativa de sublevação do Exército, com a intenção de conquistar o apoio de todo o Norte para a luta contra Bernardes, que ainda está no poder. Então, esse primeiro momento da revolução, da, da, do golpe de 24, acontece no mundo inteiro, tem uma repercussão no Amazonas, o Barato está lá, o Barato está no Amazonas porque ele foi... É, ele foi, numa das conspirações que ele se envolve, ele era altamente disciplinado. Ele tem, na sua carreira, mais de 10 punições, prisões mesmo. Então, numa dessas, uma dessas conspirações, ele é escalado para prender o ministro da guerra. É, é, e ele, só que essa, essa conspiração é delatada, não dá certo, ele é preso e ele é mandado para o o Amazonas, né? então ele fica no ostracismo, e lá ele vai é, é, começar a, a se envolver com os outros conspiradores amazonenses para ainda manter a, 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 a luta contra o, o Arthur Bernardes. Tá? Então ele começa a se movimentar, então lá em Manaus eles conseguem essa, essa como eu falei, tirar do, do governo é, tirar o governador do Amazonas, o militar assume lá, um tenente, e ele vem com uma, 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 um barco é, cheio de militares para conquistar o Pará. Né? E só que lá em Óbidos, como é uma cidade fortalecida, com, com canhões que, e, que apontando para o rio, é, um, é uma cidade militarizada. Então, ele assume logo o comando, ele chega lá e se leva logo forte. Né? Ele... ele assume o comando, ele tira do poder, quem estava lá no poder, no comando, e assume. Então, 
é, ele se instala lá em cima no, da, na, na Serra da Escama, né? e lá ele monta o quartel. Então, ele domina toda aquela situação em 1924. É, então, é, bom, a, a notícia de que aconteceu essa revolta lá em, em, no Amazonas e em Óbidos, evidentemente que chegou ao Pará. Então, as forças locais vão também tentar o, o contra-ataque, né? não vão deixar que o que o, que o, o Mubarão de Barata evolua até Belém para aqui colocar os caminhões e exigir a rendição do exército. Então, o, o, então é feito, é, é organizado uma defesa, o, o, o encoraçado Floriano, que era o maior navio que havia é, da Marinha da época, é, sob o comando do general Mena Ribeiro, ela vai é, parte de Belém com um destino a óbidos. E, evidentemente que quando ele, o Barata assume o comando lá, a população local de, de, de óbidos fica aterrorizada com a possibilidade de se ver no meio de uma grande briga, de uma grande guerra, né, de bombardeio. Então, temendo isso, há uma fuga muito grande, principalmente para o Ximiná, que era o maior império da Amazônia ali naquela região. Então, é, há uma fuga muito grande para lá. E as pessoas, as famílias, deixam os seus bens com os padres da igreja lá de Santana, a igreja matriz de Óbidos. Isso está relatado no livro da, dos padres da igreja, da Irmandade de Óbidos. Então, é, é, a, a, antes da, da chegada dos, dos navios legalistas com a tropa do membro do general Mena Ribeiro, a, é, dois aviões Douglas passam por cima de Óbidos e atiram bombas. As bombas não chegam a atingir óbidos, mas vão estar onde é o campo do Paturi, ali no sopé da, da Serra da Escama. Então, isso ainda aterrorizou mais ainda a, a, a população de óbitos. É, para, que a popula para que os militares fossem alimentados, é, o Barata, evidentemente, realizou requisições no comércio local, requisições de armas, é, e de alimentos, é, e tinha que dar comida e prover de armas os seus aliados. Mas acontece que, com a notícia de que está chegando o, o encoraçado floriano, descendo o Amazonas, para tomar óbito das mãos dos rebeldes, há uma fuga, uma deserção muito grande de militares de óbitos. Muitos vão sair da... da, 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 da da, da, de óbitos e vão, é, é, vão sumir, vão desaparecer, vão desertar, vão desertar, desertar, na verdade, desertar. E o Barata vai ficar numa situação tão difícil, porque ele tinha poucos militares consigo naquele momento. Então, ele vai perceber que é, é, houve um, 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 um temor muito grande e que ele não teria condições de sustentar uma guerra contra a, a, a armada que estava chegando. Então, ele, nesse momento, que chega o general Mena Ribeiro, Mena Barreto, ele é, acontece, então, uma negociação e o Barata, sem pessoal para sustentar uma guerra, é obrigado, então, a se entregar. A, a, a entrega dele é interessante porque está ligado à história de Oriximiná. Ele desce da, da, lá de cima, lá da... da, da da Serra da Escama, né? e, e entra na cidade de Óbidos e recebe o apupo da população, o povo vaia barata, que era um homem altivo, né? que gostava do aplauso, ele era vaidoso. Então, ele fica muito é, irritado com essa situação e, quando ele entra no navio, preso já, ele jura que transformar Óbidos num porto de lenha. Então, ele diz... Esta cidade, eu juro transformá-la num porto de linha. Essa frase, ela é dita por vários é, 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 depoentes do inquérito que se fez sobre 32. E também encontra ressonância em algumas pessoas de óbidos que, em tradição oral, lembraram para mim quando estive, na época, fazendo a pesquisa na cidade. Então, eu queria passar a outra imagem. A imagem é a seguinte. A Milton. Bom, 
É, isso aqui é mais ou menos o resumo da tomada de óbito, as bombas no campo do Paturi e a rendição do Magalhães Barata, eu acabei de falar. Podemos passar um pouco adiante. Adiante tem uma, uma, uma imagem, uma charge. É, eu usei a, a, a... Podemos passar? Aqui eu desenhei, essa é uma charge que eu fiz. Eu sou cartunista e aproveito para... É, para é, desenhar a, a, a história que eu pesquisei. Aqui você vê o Magalhães Barata descendo com o general Mina Barreto, com a arma, a, a metralhadora, descendo aí a serra, a cidade de Óbidos ao fundo. Eu tentei reproduzir mais ou menos a cidade de Óbidos, aqui o Rio Amazonas, o estreito do Amazonas. Então, ele está aqui, nesse momento, o, o Barata aparece jurando transformar esta cidade de Óbidos num porto de lenha. Né? Seguindo. Na sequência, na sequência, nós vamos ter a parte 3, que é a Revolução de Outubro. É, bom, a, a, a Revolução de Outubro é uma revolução feita pelos tenentes. Os tenentes que foram presos em 24, eles vão ser iniciados em seguida e vão se unir no movimento tentista que vai é, é, pegar em armas para é, mudar o governo é, brasileiro. O, o Júlio Prestes havia vencido a eleição, havia derrotado o próprio Getúlio Vargas, Getúlio Vargas se candidatou a presidente em 30, mas perde a eleição para Júlio Prestes. Vargas acha, levado pelos tenentes que o apoiam, que ele não deveria aceitar aquela derrota. Né? E ele diz que houve fraude, como é muito comum hoje em dia, né? é a fraude, é a alegação de fraude, e ele alega a fraude e vai começar um processo de lutas no Brasil inteiro, que vai culminar na chamada Revolução de Outubro, que é uma, 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 um nome, uma, uma denominação errada, porque não ocorre uma revolução no sentido clássico de uma mudança de sistema, é apenas uma mudança de oligarquia. Sai os, os, a, a oligarquia do Partido Republicano é, e entra a nova oligarquia varguista, agora com os tenentes derrotados de 24. Então, quem perdeu em 24, conquista o poder em 30. Né? É a Revolução de Outubro de 30. O Vargas, quando assume a, a, o poder, ele, ele é, ignora a Constituição, a, a primeira e única Constituição existente até então, que foi a Constituição da República. Né? Ele, ele ignora a Constituição, ele fecha o Senado, fecha as câmaras estaduais, ele destitui os governadores todos e, e nomeia para interventores no Brasil inteiro os sementes, sobretudo os sementes. Há pouquíssimos é, 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 elementos políticos que não é civis, que não eram militares. E, para o Pará, vem o Magalhães Barata, que é nomeado o interventor paraense em outubro de 30. Na verdade, ele se impôs, ele impôs o seu nome como interventor, porque ele não era o nome que o Juarez Távora queria para o governo, para a interventoria local. Mas ele diz que, como ele lutou, como ele é, teve uma participação ativa de liderança do movimento, ele tem que ser nomeado, e acaba que ele é realmente o nomeado interventor do Estado. Então, no governo, quando Barata assume o poder no Pará, ele realmente faz uma transformação no modo de governar. É, ele vai criar os governos itinerantes, ele vai deixar de ser um governo centrado em Belém do Pará, ele vai começar a caminhar pelos estados, pelo, por, por todo o estado, pelos municípios. É, isso 
ao, quem tentou começar assim foi Lauro Sodré, ele, ele fez isso, é, aliás, desculpe, é, Manuel Barata, ele fez isso em, em, em alguns momentos da história, do, do, do início do republicanismo, né, da república, mas ele não chegou a ter a frequência que, Bara, que o Magalhães Barata colocou, então, quando se fala no governo itinerante, lembra-se sempre do governo que Magalhães Barata fez, né? então foi interessante para os municípios que passaram a receber a presença do Magalhães Barata. O fato é que até 1932, o Barata não colocou os pés em óbidos, o que deixou muito ressentido ah, os intelectuais e os políticos locais. Mas o Barata, além de fazer esse governo é, itinerante, ele fez uma grande distribuição de terras no Pará, ele, e sobretudo em Belém. Né? E, é, ele é, tirou de, do poder, da, da posse, aliás, de alguns poucos donos, as terras que eram do Pará, né? ele tirou esse, esse poder e distribuiu essas terras. Ele fez uma reforma agrária urbana, ele distribuiu essas terras para as pessoas que já moravam nelas irregularmente. Né? Então, ele faz uma doação de terrenos muito grande nos bairros de Belém, Marco, Pedreira, e ele faz uma, 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 essa distribuição. Isso tudo vai levando, a, 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 criando na população um sentimento favorável para o Magalhães Barata. Né? E outra coisa também que ele cria, que é do agrado geral, é a defensoria pública, porque até então, é, quem era é, pobre ou, ou tinha poucos recursos, não tinha como pagar advogado as suas causas. Em geral, perdia no tribunal. Então, ele vai criar essa defensoria pública para é, 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 que, é, que as pessoas sem condições financeiras pudessem, então, é, 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 ter uma defesa e ter, uma, talvez, uma possibilidade de vitória na justiça. Isso tudo, claro, vai favorecer a, 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 a ideia né, o, o, a, que tem sido do, do Barata como um grande governante. E até hoje, o Barata é um mito. Né? Até hoje, é, as pessoas, se você fala com as pessoas muito antigas, ela vai dizer que bom mesmo era um tempo do Barata. Então, eu, o Barata é um populista, ele abre o, o palácio para a população, o povo podia ir lá falar com o Barata, as, as chamadas audiências públicas. Isso realmente é um fato novo na política paraense e até novo na, na política brasileira. Né? É, mas o governo do Barata ele também vai ter é, 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 não, pontos em que a população não concorda. Por exemplo, o melhor colégio de público de Belém era o que é hoje o Pai de Carvalho, que naquela época era o, o, o ginásio paraense. Era uma escola pública, e o Barata vai criar uma taxa anual, uma taxa cara. Muitos alunos, muitos estudantes não tiveram condições de pagar. Os pais mandam carta para o Barata dizendo, olha, eu não posso pagar e tudo, eu queria que o senhor baixasse para mim o valor, e o Barata não concede isso. Isso vai criar uma animosidade entre os estudantes que estavam, inclusive, favoráveis ao Barata até então, é, pela, pela, pela nova era que, a, que a, a, a Revolução de 30 havia trazido para o Pará. Mas chega esse momento de descontentamento. Os estudantes, então, vão começar a fazer manifestação de rua, vão, os estudantes ginasianos né, vão se unir também aos universitários de medicina, de veterinária, de direito, e vão fazer os mítins, vão fazer a, a, as, as manifestações em praça pública, e o Barata vai reprimi-la com violência pela polícia. Essa animosidade vai ser vital para que os estudantes de Belém apoiem a revolução que virá de 32, né? a rebelião de 32 constitucionalista, que, que será contra o governo central e, portanto, também contra o Magalhães Barata. Podemos passar? Podemos passar para o outro slide, por favor? Aí está a, 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 do alto da defesa é, do João, lá em Óbidos, do alto da Serra da Escama, 
com os caminhões apontando para a cidade de Óbidos e para a, 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 o estreito de Óbidos. Né? Então, a, essa fortificação militar, junto com o quartel do quarto GAC, quarto, é, é, o quarto GAC e mais o antigo forte ao X, isso torna o Óbidos uma cidade extremamente militarizada e que chama a atenção de, todas, de todo o, uh, quem planeja um golpe, por exemplo, de, de conquistar o Pará ou o Amazonas, é importante você manter um controle sobre Óbidos, por causa da sua posição estratégica. Óbidos foi uma cidade construída nessa, nessa, nessa colina, em frente ao estreito de Óbidos, por causa da sua condição estratégica. Isso desde tempos coloniais. Né? Então, lá assentou-se uh, o poder militar, e em torno do poder militar veio a igreja, o povo, veio a prisão dos índios e se fez a, os, a, dos índios paustinos, né, que, que fazem parte da população de obras. Então, obras surgem nesse momento. Então, essa posição estratégica era vital para que todo, todos os, os, os rebeldes que quisessem tomar ou Manaus ou Belém, a, 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 é, conquistasse essa posição. Foi o que fez Barata em 24, né? e é o que vai fazer os constitucionalistas né, de óbidos. A gente vai ver aqui, vou falar nesse, nesse, nessa parte seguinte. Por favor, vamos então à parte 3. Aliás, a parte 4. Parte 4, aí está. A Revolução Constitucionalista e a repercussão na Amazônia. Então, o que aconteceu no Brasil nesse momento? Nós estamos em 1932. Em 30, o Vargas está no poder, junto com o Magalhães Barata, aqui no Pará. Né? Em 32, os paulistas, os paulistas é, que eram na primeira república, ou república velha, esse termo, república velha não deve ser usado, porque ele é uma criação dos vencedores de 30. Né? A, a, o regional de 30, eles vão chamar o período anterior de República Velha, para mostrar que era uma república das oligarquias, do atraso, do, da, do ruralismo. Né? Então, e que agora, em 30, haveria então uma, uma nova era. Tá? Então, Barata, ele vai falar isso no discurso dele, o Vargas, que eles estavam numa nova era e tudo. Então, quem perdeu o poder em 30 foram os paulistas e os mineiros, sobretudo. Né? Que os paulistas, eles, eles, com a política do café com leite, eles controlavam toda a, 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 a... dominavam, a hegemonia era deles, né? da política e da economia nacional. Em 30, quando o Vargas vem do Rio Grande do Sul e se junta com os tenentes, eh, os paulistas perdem o poder. Então, os paulistas vão... É, 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 se organizar, dois anos depois, em 1932, eles vão tentar conquistar esse poder que se perdeu. É, então, eles vão organizar o que nós chamamos de Revolução Constitucionalista, também é um nome que não deve ser usado, deve ser sempre usado entre aspas, porque não é uma revolução. Os paulistas chamavam de revolução. Né? O, 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 os, os conspiradores é, do, de São Paulo e do Rio de Janeiro é, chamavam de revolução, mas não era. Foi, na verdade, um golpe civil e militar em que uma elite de São Paulo, a elite econômica de São Paulo, apeada do poder, vai se juntar, vai conseguir chamar todo o Estado de São Paulo para esse momento e da necessidade de tirar do poder o Vargas que já estava há dois anos governando sem uma Constituição. O Vargas, quando assumiu, disse que ele só ficaria no poder até o momento em que ele pudesse chamar uma Constituição e que isso não demoraria. Passaram-se dois anos isso não aconteceu. Então, o, 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 os paulistas apeados do poder, membros do Partido Republicano Paulista, né, o PRP, vão, então, começar a... a, 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 a a se movimentar né, e, e vão conseguir é, catalisar a, as atenções, é, vão bater no coração da, do, do Estado todo né, 
é, para a necessidade de voltar a ser o que São Paulo era. O que, a, o que se dizia que São Paulo era, era aquela velha máxima. São Paulo é uma grande locomotiva puxando vagões vazios. Esses vagões vazios seriam os estados que não produziam tanto quanto São Paulo. São Paulo já era uma potência, na verdade, né? uma potência do café, uma potência rural, mas uma potência. Não havia uma economia igual à paulista. Né? Então, quando eles perdem o poder, eles sentem a necessidade de, de conquistar este poder perdido. Então, eles vão fazer a revolução constitucionalista. Para tentar granjear, conquistar o apoio dos outros estados, os paulistas lançarão a bandeira da Constituição. É, eles querem que o Brasil volte a ser um, ter um Estado de Direito como uma Constituição. Por isso, o nome da Revolução do, do Movimento é, é Constitucionalista. Certo? Esse movimento é um movimento enorme, São Paulo todo entre guerra, entre guerra contra o Exército Brasileiro. São Paulo tinha uma polícia militar, que naquela época era força pública, muito grande, era a maior força pública que havia, a maior polícia militar que havia, era muito maior que a força do Exército em São Paulo. Então, é, 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 a, 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 com a sociedade mobilizada, a guerra começa, o, é, é, e o Vargas utiliza também os contingentes do Exército dos, dos outros estados para aumentar a força de São Paulo para fazer frente a, 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 aos rebeldes paulistas. Então, o Exército Brasileiro vai se reforçar com os pelotões e as guarnições enviadas por outros estados. Né? Então, o Pará vai também, vai um, um grande contingente para lutar contra os paulistas. Bom, o um apelo à constitucionalidade que São Paulo faz, ele não surte o efeito esperado. Eles queriam, na verdade, eles pensavam contar com o apoio do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Nenhum dos dois vão apoiar São Paulo. Por que Minas Gerais? Porque, porque na verdade, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul é onde estava o maior exército do Brasil, o maior exército brasileiro estava lá, o maior contingente de... De, de militares do exército estava lá em, 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 no Rio Grande do Sul que negocia, negocia foi o da Cunha, negocia muito mas acontece que ele acaba não, não trazendo o apoio que São Paulo quer poucos estados, poucas é, unidades é, é, se movimentaram se mobilizaram por São Paulo em Mato Grosso do Sul que até faz divisa com São Paulo houve uma manifestação pequena de Belo Horizonte, ou Minas Gerais, vem um contingente muito pequeno com o general Klinger, né, que é o, o general que promete trazer todo o efetivo militar de Minas na sua frase, um pequeno contingente, e ele, o general Klinger, vai assumir o comando militar da Revolução Constitucionalista. Ele vai ser o articulador de todo o movimento em São Paulo. Né? Então, Uh, além desse de, de, de Mato Grosso, além de, 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 de em Goiás também houve um, um movimento muito pequeno, na Bahia os estudantes de direito também se, 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 se juntam, fazem uma manifestação, mas fica muito no plano da, de uma briga interna na Bahia mesmo, na, 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 digo assim, na faculdade de direito, não passa muito disso. Né? Onde, vai, onde vai ser um movimento forte, com morte, com guerra, é no Pará e Óbidos, e em Belém do Pará também, posteriormente. Mas foi Óbidos o único lugar que é, é, assumiu, aderiu à causa paulista. Né? Agora, se você perguntar por que é, os, os militares, não, não são todos os militares, mas sargentos, cabos e soldados, e um primeiro civil, bem poucos, aderiram a, 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 a uma guerra que era essencialmente do interesse de paulista. Né? Há várias, vários motivos. Né? É, é, eu li em alguns autores, um autor que é constitucionalista, como José Ribeiro, vai dizer porque ele vai dizer que os, os, os militares de óbvio ficaram do lado do paulista porque eram patriotas, né? um sentido muito vago, patriotas. Né? 
É, já o, 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 o Carlos Roque, que é um, 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 um biógrafo do Barata, do Magalhães de Barata, ele vai dizer porque, que era por causa do ódio ao Barata que havia ódios. Na verdade, eu pesquisei muito isso e nos documentos no Rio de Janeiro, no documento do quartel do Rio de Janeiro, e cheguei à conclusão que os militares, sargento, cabos e soldados, sobretudo sargentos e cabos, estavam há muitos anos já no quartel de óbidos, sem aquelas promoções, eles não, não estavam promovendo, e havia a possibilidade deles serem expulsos das fileiras, irem para a reserva, e uma reserva sem remuneração. Então, eles já estavam entrar, entrando em idade avançada, né? e já estavam quase que para perder o único soldo que tinham. Né? É, o, o, o Vargas é, fez uma lei dizendo que é, dava mais uma, 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 um limite de tempo para fazer essa, essa, esse expurgo dentro da, 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 das forças. E as promoções não saíram nunca. Então, eles entraram, continuaram ali, sargento, e não iam para frente, semente. Né? E, então, quando é, o Barata assume o Pará, e, é, o governo, junto com o Vargas, o que ele vai fazer? Todos aqueles militares de 24, que, que, que foram expulsos da fileira do Exército por terem se envolvido na Revolução, no golpe contra Arthur Bernardes, eles foram é, é, expulsos. Então, ele vai anistiar aqueles colegas dele que participaram da, da Revolta de 24. E, quando ele faz isso, ele já é, 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 os coloca não mais nas patentes que eles tinham, de sargento e de cabo. Eles, ele promove, é, ele, ele leva em consideração o tempo que eles passaram fora do exército e faz a promoção automática para o tenente e, 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 e os cabos vão para sargento e os sargentos passam a tenente. Então, esses que, que, que é, estão lá, que, que, que estão, estavam lá dentro do exército, permaneceram lá no exército, vem esses novos, esses antigos anistiados chegarem e já passam na frente deles. Isso vai revoltar os mais ainda. Então, é, então eles vão, então, é, quando chega a possibilidade de fazer o um movimento é, em que eles poderiam, se desse certo, também serem nomeados né, é, tenentes, sargentos, então eles não vão deixar o cavalo passar. É, eles montam em cima. Então, a Revolução a, a Constitucionalista em São Paulo não está ligada na, na questão ideológica da, da, do retorno ao Estado de Direito. Está mais ligada ao interesse pessoal dos grupos envolvidos. Né? Também não é certo dizer que a Revolução Constitucionalista de Óbidos é, é, uma, uma, é uma revolução burguesa feita por políticos decaídos. Não há nenhum político decaído entre os civis em óbitos. Né? É, há apenas o, o caso do Arquimedes Lalô, que trabalhava na prefeitura e perdeu o cargo, uma briga com o prefeito local. Mas isso é um caso isolado. Não há nenhum elemento que, que era também de oligarquia. Né? Na verdade, a, a, as oligarquias vão ficar contra a, a, a revolução constitucionalista de óbitos. Então, é, é, eles vão, então, pegar em armas, primeiro que eles vão conseguir é, 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 prender o alto comando militar de, de, do, 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 do quartel de óbidos. Né? Esses, esses conspiradores, sargento, cabos e soldados vão prender os, os tenentes que estavam no poder, né? é, através de um, de um golpe, uma artimanha, usado é, pelo, pelo, pelo cabo Muniz, que é de bater na porta, de madrugada é isso, bater na porta do, do tenente lá e dizer, olha, chegou o um navio lá na, 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 na beira na, e parece que é um navio suspeito. Aí, o, 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 quando o, o tenente saía, ele era preso pela escolta é, do cabo Muniz, que levava eles preso para o quartel, para a cadeia no quartel. Isso foi... É, a regra geral 
válida para a prisão de todos os, os, os tenentes de órgãos. Então, é, os, os sargentos, cabos e, e, e soldados tomam o quartel de órgãos. Mas eles tomam. Como é que eles se articularam para isso? Na verdade, é, em julho, chegou em ônibus um, um major, Souza Brasil, que veio para ocupar, ocupar o comando do quartel de ônibus. Né? Ele estava lá para tomar... Só que ele era um é, legalista que foi contra 24, entrou no ostracismo em 30 quando quem pede 24 ganha, ele é mandado para óbitos como uma pena, como aquela coisa, vou te mandar lá para longe, para te sumir e não fazer confusão aqui. Então, ele é mandado para cá, pelo Vargas, para assumir o quartel de óbitos. Só que ele já vinha em confabulações, em conspirações, com jornalistas de São Paulo. Né? Então, quando ele chega, ele se reúne com, com aquelas pessoas que estão que ele, que ele percebeu predisposição para uma, 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 uma tomada, de uma mudança, uma revolta, e, e encontra isso muito nesse meio de insatisfeito de soldados, cabos e sargentos, por essas questões que eu falei. Então, é, é, enquanto ele está articulando, ele vai nas casas, ele conversa, e a ação dele é descoberta no alto comum de Belém, e aí ele volta para Belém do Pará, ele volta preso, pelo, fica preso no comando da, é, militar da Amazônia, e aí é nomeado um outro é, comandante para o quartel. É, então, esse novo comandante chega, ele é um tenente, é, aí é, assume, tá, já estava no poder. Quando os, os constitucionalistas mandam também um outro elemento para fazer, para continuar o trabalho interrompido, do Major Souza Brasil, que é antenógenos Pampa, o Coronel Pampa. Né? Então, o Coronel Pampa chega e, é, 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 e faz uma série de reuniões. Primeiro, ele passa por óbidos e vai para o Amazonas. Lá, ele conspira com os militares que estão na mesma situação que os de óbidos, consegue convencê-los, mas aí ele diz, eu vou agora... É, conquistar óbvios, porque se eu passar com uma tropa pelo estreito do de óbvios, eu vou ser bombardeado pelos militares lá do norte de óbvios. Então, eu primeiro tenho que conquistar óbvios. É aquela questão da, da, da posição estratégica da cidade. Tá? Então, é, ele volta para óbvios e lá é, ele consegue encontrar aquela predisposição naqueles é, militares e civis, tá? é, que já é uma predisposição trabalhada pelo Major Souza Brasil. Um grande livro escrito sobre a, a, a Revolução Constitucionalista é este livro aqui, Os Dias Recursos, Os Dias Recursos do Ido Alfonso Guimarães. É, ele romance, é um romance, um romance histórico, em que ele, ele, ele cria diálogos fictícios, né? É, e, e ele criou a versão dele também dos fatos. Ele ouviu muitos militares que participaram do evento e construiu um livro maravilhoso. Esse livro aqui é fundamental para entender a Revolução Constitucionalista. Foi nele que eu, que eu é, é, me inspirei, que me fez, na verdade, estudar a Revolução nos documentos, né? não só no, 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 na história oral, mas nos documentos. Né? Esses documentos eu encontrei no Rio de Janeiro, no quartel do Exército, do Comando Militar do Leste. Então, é, ele diz, o, o, o Delfonso de Guimarães, que é, é, o, 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 ele encontrou o, o Pampa, antenógeno de Pampa, quando chega a Óbidos, ele consegue convencer, pelo seu carisma, pela sua força, né, ele consegue convencer os militares de Óbidos a participar desta aventura é, é, constitucionalista. Ele simplesmente ignora o trabalho né, anterior feito pelo, o, pelo Souza Brasil. Né? Então, ele não vê isso, ele não, talvez ele não, não soubesse. Não sei, hoje eu não posso conversar com ele, ele foi meu colega de jornal na província do Pará, mas naquela época nem eu pensava estudar a, a, a Revolução Constitucionalista, nem tinha lido o livro dele. 
depois é que eu li e ele já era morto. Então, muitas coisas eu poderia perguntar a ele e não pude fazer isso. Mas é a história é assim mesmo. Então, eu fui aos documentos e procurei. Então, na verdade, que o carisma dele, só isso foi suficiente para convencer cabos e soldados e sargentos a ter os tenentes e embarcar essa aventura que vai levar esse grupo para é, 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 a caminho de Manaus. Porque é, a ideia era essa, você é, forma um batalhão grande, né? é, pega os navios, navios artilha os navios, vai lá para o Amazonas é, é, conspirar com os outros de lá e derrotar o alto comando do, 27, do 27 Batalhão de Caçadores de Manaus e conquistar o apoio de Manaus e depois vem com a tropa cheia para conquistar o apoio do, 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 do Pará, do 26 Batalhão de Caçadores do Pará. E, com isso, ele fecha o apoio é, do Norte aos constitucionalistas. Né? É, na verdade, ele está ali é, com uma missão muito clara. Os constitucionalistas de São Paulo deram para o Pumpa uma missão. Você vai, ocupa as tropas do Norte com uma guerra, de tal forma que uma grande barata e os outros interventores lá, do, 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 do interventor do Amazonas, não, não possam mandar nenhum contingente para reforçar os, o exército em São Paulo, contra os paulistas. Então, era essa a missão que tinha os constitucionalistas de São Paulo, do, os constitucionalistas de Óbidos, era essa a missão que o ponto para trás, né, que já o, o, o Sousa Brasil trouxe, e que vão se empenhar os militares de Óbidos e, e fazer. Então, para, como se tratava de um... De um, de um, de um uma, uma guarnição pequena que havia em Óbidos naquela altura, tinham muito poucos soldados, né? é preciso aumentar essa tropa. Então, vai haver um recrutamento forçado nas ruas de Óbidos. É, é, pescadores, leiteiros, jovens até de 16 anos, são recrutados à força, alguns sobre é, a mira de revólver. E eles vão, então... É, 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 são levados para óbvio, tem um treinamento militar muito débil, são armados, recebem um uniforme, né? e eles estão prontos para essa guerra que eles vão travar no Amazonas, primeiro. Né? Há, há, há um, alguns excessos cometidos pela, pela, pelos rebeldes no comércio local, compreensível se levarmos em consideração que a tropa tinha que ser alimentada tinha que ter armas e tinha que estar vestida. Né? Então, é, é, o Pampa vai fazer uma série de requisições no comércio. É, por exemplo, o Chocron, o Chocron, ele, 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 ele diz no inquérito, o, 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 o Abraão Fortunato Chocron, ele diz, ele era o proprietário da Casa Paulista, ele diz que atendeu a várias requisições do coronel Pampa, é, do sargento Silvestre Sarraf e até do Demócrito Noronha e também do, do, do Cabo Muniz. É, quais, quais, quais eram esses, 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 é, é, essas requisições? Eram artigos como comida, arroz, feijão, é, peixe seco, mas também houve é, uns excessos praticados por alguns é, conspiradores contra alguns rebeldes que levaram que, que levaram, requisitaram cortes de fazenda, meia de seda, tecidos finos, linha de costura, rede, sapatos, uísque, vinho, moscatel, cerveja, guaraná, um total de 21 artigos. Nem tudo isso foi levado para o quartel, muito foi para a casa de alguns conspiradores. É... Bom, depois ele, ele, ele tem um prejuízo muito grande, que já estava em sete contos, 368 mil réis, ele vai para o Ximiná e fica lá. Né? No final da rebelião, o, o, o Barata faz um ressarcimento, mas não paga tudo que foi tomado, e o prejuízo dele ainda é de 6 contos de réis, 531 mil. Aliás, 6 contos, 531 mil réis. É uma fortuna isso em dinheiro na época. 
Pois bem, então, há realmente, há, eu encontro relato disso no, no, nos, nos vários documentos, nos inquéritos, são quatro inquéritos que os rebeldes de óbvios vão responder, e eles contam lá tudo o que aconteceu. Como aconteceu? É uma versão deles, sob pressão, mas eles tentam é, contar mais ou menos o que aconteceu. O historiador, quando vê esses vários documentos, e onde há várias versões, ele tem que procurar aonde está aquelas que mais é, se repetem, então, porque elas geralmente são o fio condutor da coisa, é o que está mais se aproxima da verdade. Então, é, os, os rebeldes de óbvio, eles é, tomam os navios, dois navios mercantes, né, o Jaguaribe e o Andirá, navios velhos, navios, não é um salimeiro antigo, é um navio de carga, aliás, um navio de passageiro velho também, e eles colocam os canhões no, 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 no seu interior, os navios quase que a fundo, porque são muito pesados os canhões, e eles partem, então, para a conquista de Óbidos, de, 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 de Manaus. Eles vão para Santa Júlia, assim, cabe dizer que eles também vão lá em Oristiminá, em Trombetas, trazem negros que se integram ao, 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 ao grupo constitucionalista, constitucionalista, a então, a revolta, né? eles também trazem é, lanchas para aumentar a esquadra é, rebelde e trazem um boi que é né, abatido para a alimentação da tropa. Então, os navios, essa esquadra parte, vai em Juriti, lá destitui o delegado territorial de lá, na época, é, tomam dinheiro, fazem também as requisições no comércio, depois eles vão até Itacoatiá, é, a Parintins, no Amazonas. Lá em Parintins acontece a mesma coisa, eles conseguem colocar dentro do navio, trazer para o navio um rádio telétrico da prefeitura de lá. Eles, eles fazem novas, é, é, novos recrutamentos. É, depois seguem investindo a, a, a Itacoatiara. Só que quando eles chegam em Itacoatiara, a notícia da, da da, 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 da rebelião em Oriximiná, já chegou no Pará, já chegou no Amazonas. Então, acontece um uma, uma movimento de, de contra-ofensiva. Né? Então, por estar mais perto, o exército, tropas do exército acantonadas em Manaus, do 27, do 27º Batalhão é, de Caça de Manaus, eles organizam uma, uma expedição com dois navios grandes, cheios de, de soldados, e esses navios descem o Amazonas, né, enquanto os rebeldes sobem. E há o um encontro da, 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 dos navios em frente à cidade de Itacoatiara. Tem um mapa aí, nesse nosso material, aí nesse que eu preparei, é um mapa, na verdade, feito pelo é, um mapa muito antigo, da época, inclusive, em que aconteceu. É, é pelo Romariz, que fez esse mapa, e que ele é uma, uma esquematização da revolta. Então, aqui a gente vai ver depois. É aqui, esse, aqui está. É, esse mapa aqui mostra a localização da batalha em pleno Amazonas. Vocês vão ver aqui os navios preto, o Andirá, o Jaguaribe e os vermelhos, as tropas do exército vindas de Manaus. Aconteceu uma batalha, de fato. Troca de bala, muita bala, morte, corpos estilhaçados. Isso, quem nos dá uma, um quadro perfeito é o Idelfonso de Marães, em Dias de Cubos. Né? Eu também encontro relato dessa batalha é feita pelos revoltosos nos inquéritos. Mas o, o, a forma como o Idelfonso de Marães conta é impedível eu recomendo a leitura de Os Dias de Recursos. Vocês vão ver lá muita coisa. Depois de ler Os Dias de Recursos, vocês podem ler o meu livro, que eu deixo aqui, depois eu mostro para vocês. Bom, vamos lá. É, então, o, o, o exército do, de, do Amazonas vem em dois navios bem maiores, o Baipendi e o Ingá. Então, a luta está sendo travada ali, com metralhadoras de, de parte a parte, morrendo gente, 
e tal, até que um comandante do Bar Pendi, né, combina com o comandante do Ingá a abreviar a luta. E de que forma se abrevia a luta nesse caso? Abarroando os navios, entrando de bico no meio dos navios. Eles têm uma posição, o Bar Pendi e o Ingá, e aceleram as máquinas, os motores, e os navios entram no Andirá, que parte no meio, os jaguaribos vão a fundo. É aí que a Revolução Constitucionalista, de fato, se encerra. Né? Ah, os, muitos é, são resgatados né? e é, é, levados para o Amazonas e outra parte vai para, o, para Óbidos, onde vão ser presos. O Pampa, o coronel Antônio Agente Pampa, ele não está nessa batalha. Ele ficou em Óbidos para é, coordenar as ações de longe, já que os navios estavam agora com rádio e telégrafo, então ele podia se comunicar direto. Né? Mas, com a notícia de que estava chegando do Pará o um navio para é, tomar óbidos, é, há de novo aquele movimento de, 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 de medo, de terror, por parte do, dos, 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 dos soldados que ficaram com o Pampa. Então, o Pampa, ele, é, é, ele, ele se vê, segundo o, o, o Pampa, ele foi abandonado pelos, pelos, pelo estado maior dele. Ele sai de barco para se refugiar no Trombetas, por ali, perto, por, perto de Oriximiná, tá? em Amundá, aquela região por ali assim. É, e aí ele é abandonado por, é, pelo, por, por esses pelo seu estado, eram três sargentos que estavam com ele naquele momento, que foram comissionados por ele como tementes. Isso que aconteceu, isso é um detalhe que eu não falei, mas eu preciso dizer, que quando o Pampa é, controla é, óbidos, ele chama todos aqueles que estão com ele, os sargentos cabos e soldados, eles, eles os promovem para patentes maiores como aconteceu em 24, agora aconteceu também é, 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 em 32, em óbitos. Quem era sargento, vira tenente, quem é cabo, vira sargento. E quem é soldado, vira cabo. Então, é, ficam todo mundo com patente. Se desse certo essa empreitada, eles confirmariam essas patentes. Não deu certo por causa da, 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 da batalha naval de Itacoatiara, que é considerada a primeira e única batalha naval em terras brasileiras. Né? Na verdade, foi uma brincadeira isso. É, se, por acaso, o exército de Manaus não tivesse uma pequena tropa lá, a tropa, essa tropa de Manaus estava pronta para embarcar para São Paulo, para guerrear lá em São Paulo. Né? Se, se não tivesse essa, essa pequena guarnição lá de, de, de soldados, né? é, não haveria ninguém para defender o Amazonas. Então, como tinha essa, esse pessoal do, do exército de Manaus, eles foram colocados no, nos navios no Baipendi, no Ingá, e foram guerrear logo em, é, contra os navios, contra as tropas é, lá em Itacoatiara. Então, é, seria, seria um caos para o exército se não tivesse esses militares lá porque fatal, fatal, fatalmente a Revolução Constitucional triunfaria em, em Manaus. Né? Então, a, a prisão é, de, 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 dos constitucionalistas, muitos vão para o hospital, estão muito mal, é, e eles ficam lá, ficam lá é, 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 até se recuperar, depois são mandados para responder processo aqui no Comando Militar da Amazônia. Eles são presos, é, o Pampa é preso. Né? É, o Oriximiná tem uma participação na captura. É, os, 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 os coronéis de, de, de Oriximiná, Diniz, Guerreiro, eles vão ceder navios, navios, barcos, é, gasolina, é, óleo, diesel, comida, armas para que seja feita a caça ao Pampa, né? e o Pampa é preso. É, então, é, graças também a esse, esse, essa, essa, 
essa então, mobilização feita pelo pela liderança de óbidos. Né? Então, é, eu queria passar para o próximo ponto, que é a construção do esquecimento e desmembramento de óbitos. Parte 5, por favor. É, acho que dá para colocar aí para o pessoal ver. A, 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 a parte 5... O... Então, na parte 5, eu discuto a construção do esquecimento e desmembramento de óbitos. Por que, que essa revolução, porque esse golpe, essa, essa, essa rebel, rebelião não ficou conhecida, não se tornou conhecida? Em São Paulo, a gente sabe porque a história foi escrita pelos autores do Sul, e impressa em editoras do Sul, e nós consumimos livros feitos no Sul que não falam sobre isso, falam só sobre a revolução constitucionalista. Né? Mas, no Pará, ela, ela, ela foi trabalhada para ser esquecida. O Barata, em primeiro lugar, censurou a imprensa. O Jornal de Belém, a Fé do Norte, que era anti-baratista, é, o Diário da Tarde, que era um jornal é, baratista, o Estado do Pará, que era um jornal baratista, o Imparcial, que era um jornal baratista, e mais a Crítica, que não era um jornal baratista, eles estavam proibidos de falar, de dar notícia sobre essa revolução, sobre esse, essa rebelião, sobre o que eles chamou-se de os sucessos de ônibus. É, e só podiam publicar aquilo que o Magalhães Barata é, recebia, mandava para eles. Só os telegramas da interventoria narrando os acontecimentos. Então, a narrativa que se vê nos jornais é uma narrativa muito parcial, que não dá ouvidos para os rebeldes, só dá ouvido para o, o governo é, do Barata. Então, o Barata chama o tempo inteiro é, os rebeldes de cangaceiros, de, de pessoas que só estavam interessadas em saquear, em pilhar o comércio. Não havia é, é, nenhum outro ideal a não ser o ideal da pilhagem, da rapinagem. Então, ele desqualifica também a luta política, porque era uma luta política, foi uma luta política. Independente das razões que, que havia, não era uma questão de rapinagem, não era uma questão de, 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 do cangacismo. O cangacismo, nessa época, estava em voga, né? o Lampião estava aterrorizando o Nordeste em 1932, não era nada disso. Né? Mas essa é a imagem que os jornais vão criar, é, premidos, claro, pela contundência da censura aos jornais. Né? E outra coisa também, o Barata não podia consentir que acontecesse no Pará uma, uma, uma rebelião de inferiores, né? de, 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 de cabos, soldados e sargentos. Né? Então, ele não podia aceitar essa quebra da hierarquia militar. Então, ele vai trabalhar para que tudo isso seja esquecido pela imprensa, que seja colocado uma pedra em cima. Inclusive, um, logo depois que acaba o, o movimento, há um livro escrito por um advogado constitucionalista é, pró São Paulo, um advogado que estava no Pará, que escreve um livro contando, relatando um pouco dessa, dessa, dessa guerra, né, dessa, do que aconteceu, mas com uma visão constitucionalista, né, dizendo que era... Aí, sim, ele pinta um pouco e carrega um pouco nas tintas, né, dizendo que era contra a, a, a tirania é, do Barata. Não era bem exatamente isso. Né? Não, não, não havia essa, 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 essa... Mas ele diz isso. Ele argumenta que era contra o Barata, assim como o Carlos Roque vai dizer também. É, esse livro, por fazer muitas críticas ao governo do Barata, né, é, ele vai... É, ele é, o autor dele oferece cópia do livro para o Instituto Histórico e Geográfico do Pará, e o Barata, que é o patrono do IHGP, é, é, diz que aquele livro não pode ficar, na, não pode ser aceito, porque ele é um livro mentiroso, ele é um livro que não tem, não tem compromisso com a verdade. Então, o único livro escrito em 1932, é, é, lançado em 1933, 
que narra a, a, essa epopeia, ele é proibido de circular o um livro, um livro clandestino. Né? Eu consegui uma cópia, é, existe aqui no arquivo público uma, uma cópia, eu fiz, eu fotografei de todo. É, então, como, e também é, como esses acontecimentos é, acontecem na, em Óbidos, justamente naquele local onde o Barata foi derrotado em 24 e que volta agora a se revelar contra o seu governo, ele, então, aproveita o momento para cumprir o seu juramento. Então, ele vai fazer, dois anos depois, antes de sair do cargo de governador, de intendente, ele vai assinar a lei de desmembramento de óbidos é, e cria o município de Oriximiná, cria a emancipação política de Oriximiná. Então, Oriximiná está imbricado desde 24, né, a, 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 o município de, de Oriximiná, ele, desde 24, passando por 30 e por 32, está imbricado nessas histórias aí. E, sobretudo, pelo personagem Magalhães Barata. Né? É, em uma entrevista que eu fiz com o, o, o Arolo Tavares, prefeito de, de, de Óbidos, ele fala nisso, ele diz a gente se ressente muito do que o Barata fez, e ele fez por ódio de, de Óbidos. É, e hoje, se eu estimular aquela região tem uma economia melhor que a nossa, é por conta, é, é por conta do barato. Foi o barato, mas o barato nem sabia no que, na, na potencialidade mineral daquela região ali. Né? O que ele queria era se vingar daquelas pessoas que riram dele, que fizeram escárnio, e da, do, 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 dos inferiores que ousaram é afrontar a hierarquia militar que ele prezava. Prezava entre aspas, porque quando ele foi... É, 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 da escola de Realengo, ele se meteu em várias é, manifestações, em vários momentos políticos né? é, é, contra o governo, para derrubar o governo. Né? Então, é mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês. As imagens, só para passar um pouquinho as imagens, se eu puder falar delas, eu queria ver isso. Vamos passar as imagens, isso aí é de um tempo, eu já falei passando aqui o Barata Novinho, quando ele assume o governo, passando, passando, aqui é quando ele desce a charge que eu fiz, quando ele desce a Serra da Escama, com é, o general Mina Barreto, e ele jura transformar a cidade num porto de lenha, passando, aqui a, a, a imagem da cidade, né, sob a mira canhão, lá de cima da Serra da Escama, Vamos lá para frente. Outra imagem, outra imagem. Aqui é essa imagem aqui é quando o Óbidos é, é adere à revolução é, de São Paulo. Em São Paulo a notícia chega lá em São Paulo. Demora a chegar, não chega. E quando chega ninguém sabe de ficar Óbidos. Então é, é, isso é dito pelo um intelectual modernista menor Del Pitcher, né, que diz: onde fica Óbidos? E, a, e os paulistas passaram a procurar nos, nos atlas, localizaram nos atlas a pequena Óbidos, escondida na selva amazônica. E aqui eu fiz o chefe militar do movimento, general Klinger, com um globo, procurando encontrar onde fica Óbidos. Passando à frente, passando à frente, mais uma outra imagem. Aqui é, é que eu já expliquei, é o croquis é, da, da guerra e da Batalha Naval, Combate Naval de Itacoatiara, à frente, se ainda tiver alguma, acho que não tem, vamos ver, não tem, não tem, né? Então, é isso. Então, só eu queria dizer que a, a, a história se imbrica com outras histórias. Um fato regional se atreve, na verdade, a um fato nacional. Né? Se você quiser estudar é, um fato nacional, você pode partir de um fato local, né? Ou então, se você estudar um fato nacional, você nunca deve perder de vista toda a trama em que ele vai se colocar, em se enraizar, esse eco. Né? E essa revolução, ela, ela se espalha. Tanto assim que quando os, os rebeldes do, 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 do Baixo Amazonas, né? de, do, do 
os conspiradores do Amazonas, junto com os conspiradores do, de óbito, de 32, constitucionalistas, quando eles chegam presos em Belém, estoura a revolução em Belém, com os alunos do ginasial, aqueles alunos que estavam aborrecidos, com barata, porque aumentou a taxa, a anuidade escolar, e vai haver uma guerra em Belém, um dia de guerra, do dia 6 para o dia 7 de setembro, a cidade entra em guerra, os estudantes conseguem a proeza de tomar a, 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 a central de polícia, ali na 28, é, tomam o quartel da, 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 da força pública, né? é, olha só o, o, a habilidade da coisa, e a guerra se estende pela cidade inteira. E, vai, e aí depois eles partem para é, soltar os presos no presídio de São José, não conseguem, e voltam para tentar é, tomar o comando militar da Amazônia, e também não conseguem. É, o, 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 aí morre gente, morre um estudante, Paulo Cícero, que hoje é nome de rua aqui em Belém. Então, esse movimento de Belém... É, somente a Folha do Norte, que relatou ele e coloca como um movimento importante, como um movimento que todo ano a Folha lembrava, porque era um movimento que é, bateu de frente no governo Batista. Acho que era isso que eu tinha para falar sobre a, 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 sobre a, a, o Rio de São Paulo, a, sobre a Revolução Constitucionalista, 24, e origina, essa relação que se estabelece. Legal. Se as pessoas entenderam, por favor. Alô, alô, você me ouve, professor? Eu ouço, sim. Poxa, que bacana. Maravilha. Eu quero lhe agradecer, em primeiro lugar, tive um problema aí na hora, na hora inicial, né? Quero dar o meu boa noite a todos, agradecer aí pela presença é, dos nossos queridos participantes. E é, esse fato, professor, de 34, é, ele é muito importante para a nossa história local, né? porque, como o senhor bem disse, ele se conecta a um fato, um fato local, que se conecta a um fato regional, e ele traz consigo, consigo muitas curiosidades. Né? Primeiro... Sim. Óbidos é uma cidade no interior, no coração da Amazônia, conectada com o um evento, e para muitos historiadores é o último suspiro da República Velha, né? O um movimento, um movimento é, constitucionalista coloca um fim a todo um, um conjunto de valores do ponto de vista republicano, né? É, menos havia uma certa confusão e os anos foram muito confusos, né, professor? Sim, muito complicados. É, o mundo vivia vivia uma turbulência de ideias, uma turbulência de valores. Isso vai, enfim, culminar inclusive em duas é, guerras, né? Tem a, 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 ali a, a, a queda da bolsa lá em Nova York, Sim, é, o café, isso. o café entrando em crise no Brasil, a produção do café entrando em crise, né? Isso vai vai ter uma, uma repercussão enorme, né? porque o Vargas promete tomar uma, algumas atitudes que São Paulo exigia e não consegue. Então, há um, um descontentamento com, com, com o governo também passa pela essa questão econômica. É, é verdade. E, 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 sobretudo, a parte que nos cabe... Bom, ainda falando sobre, a, a, sobre as curiosidades, né? é, é, era bom a gente registrar aqui que, é, bom, eu não tenho certeza, outro dia conversamos com, conversando com o professor Walter, pedi a ele que nos esclarecesse se é mito ou verdade o fato é, do pai do presidente Fernando Henrique Cardoso ser um dos comandantes militares é, em 1924, né? porque é, 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 isso, enfim, o presidente da República é uma figura pública, todos conhecem, é, muitos dos atores que conhecemos aqui na nossa cena provinciana local né, foram retratados pelo professor Edelfonso Guimarães no, no, no glorioso Dias Recurvos. Né? É, eu, a primeira vez que, que conheci a obra, fiquei encantadíssimo com isso. Eu também. 
é, ainda mais com a narrativa do, do querido Haroldo Tavares, um sujeito extremamente ilustrado. Né? Ele dizia a famosa batalha naval de Itacoatiara. Ele fazia uma narrativa toda empolgante. Né? É. E a batalha naval de Itacoatiara... Bom, eu, ainda falando sobre os dias recurvos, ele muda, por exemplo, é, é, a, a, o, o Diniz, né? ele chama de Muniz, eu tenho é. a impressão, não tenho certeza, mas me parece que ele se refere ao, ao José Diniz Filho, né? que, é, na verdade, é... uhum. é... idade, é, 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 era, 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 era alguém que servia a, enfim, ali no, no batalhão de, de caçadores, não é isso, professor? O nome do batalhão Sim. não me recordo. É, o Mas quarto, é... quarto, quarto é, 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 grupo de artilharia da costa. Ah, o grupo de artilharia da costa. Isso. Então, lá no dia de recurvos, ele chama de Muniz, né? E ele, naturalmente, se refere ao, ao Diniz. O Diniz tem um papel interessante nesse enredo, porque ele vai ser o sujeito que aprisiona, depois ele é o sujeito que liberta os... O, 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 os as vítimas desse motim, que teriam sido o comandante militar né, da Fortaleza Gurjão, não é isso? Isso. É, ele vai fazer a apreensão. É, segundo consta, ele teria criado o, 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 toda a estratégia, esse estratagema de bater na porta, chamar o tenente, dizer que vai está chegando o um navio lá no, no porto, é preciso se ouvir porque o navio é suspeito. Quando o tenente, já fardado, saía na rua, ele era preso, pela guarnição que ele comandava. Então, ele vai ter um destaque nessa história. Assim. Sobre o, o, o pai do Fernando Henrique, é, ele esteve em 24, mas não, é, não está em 32. É, e quando eu estive em óbitos, quando eu pesquisei em óbitos, as pessoas fazem uma confusão sobre isso. Você pergunta, mas quem eram os, os tenentes do quartel? Ele, ah, o, o pai do Fernando Henrique era o comandante. Não, não era mais o comandante. O comandante, é, de, de, em, em 32, é, é, o primeiro foi o Major Souza Brasil, que passou certo. poucos dias, chegou, conspirou e foi preso, né, mandado para Belém. E depois chegou um pernambucano é, é, que, é, que, que ficou aqui em Belém, aliás, que chegou em Belém, não, chegou em Óbidos e assumiu o comando, que é o tenente José Arruda, que foi logo preso também é, pela, pelos rebeldes. Então, é. a gente percebe, outra coisa também que a gente percebe é que algumas, algumas, é, a memória é, coletiva em Óbidos ela, ela foi muito influenciada pelo texto do... do, 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 do é. Foi um texto maravilhoso, mas ele tem algumas algumas brechas que talvez porque ele não dispôs dos inquéritos da, 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 da história narrada por quem a fez né? e muitos já morreram já haviam morrido quando ele escreveu né, a, 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 o texto então ele realmente algumas coisas passaram despercebiam o texto ele não conta, por exemplo mas por que, que eu digo que ele não leu? Porque há vários momentos de que coisas que certamente ele traria para a história do romance. Como uma história, por exemplo, de um guarda-livros, um, aliás, um guarda sanitário é, de óbidos, que ele vai no quintal fazer xixi, que é aquele banheiro lá no fundo do quintal sanitário, e ele vê uma movimentação estranha na casa do vizinho, que era o Zoroastro, que era um sargento, o sargento do Zoroastro cheio de militares fardados, com armas. Aí ele acha estranho, aí ele vai pela seca e pergunta ah, o que, que aconteceu. Aí o, o, o Zoroastro diz, nós tomamos o quartel, a Revolução Constitucionalista. Aí ele diz, fica louco. Aí ele, o que, que ele vai fazer? Aí ele diz, para quem? Ele pega o barco dele, a canoa dele, sai remando, o, desce o, o, o rio Amazonas, né, passa a noite remando, chega em Manaus, ele chega em Santarém, ele procura o, 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 o prefeito, também chama-se de Alfonso, mas não tem nada a ver com o Alfonso de Guimarães, e é, é, ele relata o que aconteceu, cansado da viagem e tudo, mas o, o, o prefeito ignora, ele diz, não, você está louco, você é boato. 
E pior, dá voz para ele, porque ele está inventando boato, calúnia, isso não pode ter acontecido. Depois, chega a notícia de Belém que aconteceu de fato a revolta. E aí ele libera o, 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 o guarda Leônidas, que é incorporado no serviço de combate ao, 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 aos, aos, aos rebeldes. Legal. É, o, o, o fato... Há uma série de fatos, inclusive o curiosíssimo fato é, é, da célebre batalha naval de Itacoatiara, que é, o, é, é a única né, batalha em território nacional do século XX, né? É, é a única. Que seja... Eu acho que é de todos os séculos, mas que não houve uma batalha naval outra no Brasil. É, é, mas acho, acho que no final do XIX é, tivemos no sul do país... É uma série de confrontos, né, professor? Talvez ah, é, isso. É, eu não, não estudei isso, eu sei, realmente. É. Há uma. Com certeza. É, há uma cisânia histórica, inclusive Pedro II se mete nessa confusão, uhum. enfim, no Paraguai, etc. Mas há, 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 é, há uma. É um, é um, um, há muito pano para as mangas, né? É importante que, na nossa, na nossa cena cotidiana, daqui a pouco eu vou liberar o microfone para uma série de, é, de, de... Nós vamos muito rapidamente é, agradecer a contribuição aqui de alguns, alguns é, é, colegas que estão conosco. Quero agradecer imensamente a participação de todos. Já, já, é, já, já a querida Cristiana vai, vai, vai colaborar conosco. E, enfim, mas eu, eu quero chamar aqui a, a atenção para uma, para, uma, para, uma, para a parte que nos inclui nesse latifúndio e que, e que é, não acha, não acha é, a não ser pela interpretação, pela investigação histórica, né, é, para os dois diferentes momentos da nossa, do nosso processo emancipatório, sabe, professor? No final de 19, a gente tem, a, gente tem é, a, figura, a figura do, do pai de Carvalho, né? Que, é, que tá, é um proeminente político e ele está ouvindo, enfim, as diferentes regiões do Estado. Ah, ele, é um, ele é o um governador que, que inicia o, o governo itinerante no Pará. Eu falei Manuel Barata, mas na verdade é Pá de Carvalho. Foi Pá de Carvalho, eu me enganei na hora, foi Pá de Carvalho que começou a levar o governo do Pará para a, os municípios. Ele não faz isso com a intensidade que fez barata, mas foi ele que deu início a esse, essa forma de governar. É, e, e, e nesse momento, lá no final do 19, a gente, a, a comunidade é, é, é oriximinaense já, né? Oriximina, oriximina passa nos últimos 20 anos do século, do século 19, é, com uma espécie de eixo atrator aqui de, 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 de comércio, né? de, de, enfim, de várias zonas de interesse, a própria, a própria figura do, 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 é, do tenente Leonel da Silva Fernandes, que é um, que um, é um, é um político, um militar obedência, uma, é uma figura muito importante para a história local e que é o culto da maioria das, é, das pessoas. Né? Enfim, a, a, eu imagino que é de chegar a hora do município fazer uma homenagem justa ao Fernandes, porque ele quem... quem, quem capitania a, 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 a viagem do Nicolino e, e chama o padre Nicolino para essa jornada. É, enfim, então, o final do 19, nós temos pouca gente para reivindicar emancipação, para nos representar politicamente. Né? Você tem a chegada das, é, 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 da comunidade europeia a partir do início do século XX, né? e a comunidade europeia local ela vai... Claro, construir o seu, o, seu, o seu projeto de poder, eles vão reivindicar a, 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 é, a liderança, a representatividade, né? é, seja ela religiosa, o protagonismo econômico, o protagonismo político, inclusive. Né? Então, entre os, o, o, os primeiros 20 anos do século XX até o momento em que, em que ocorrem esse, esses desdobramentos, nós já temos atores ilustrados, né? nós temos... É, 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 é uma proeminente, é, digamos, é, atividade comercial em curso, uma cidade que muda o seu eixo urbano, né? 
a, 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 enfim, o que foi embrionariamente pensado próximo de onde hoje a gente conhece aqui como a Praça da Saudade. A... Uma coisa que eu gostaria de, era conhecer a cidade de Oxiná. Eu não conheci. É, não vai, vai ser um prazer conhecer, vai ser um prazer recebê-lo. Eu cheguei né? a Lobos, cheguei a Itacoatiara, a Parintins, mas é. não fui a Oxiná. É, então, é, a própria construção da igreja local ela, ela, ela é capitaneada pelo, 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 por essa, 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 esse grupo de é, de atores, né? de atores esclarecidos, né? de gente que quer o protagonismo, de gente que quer ah, é, tem consigo a coisa do, do pátrio poder, a coisa do, do, do patrimonialismo, a coisa do mando. Né? O caboclo local, o caboclo nativo estava meio desatento para isso. Então, assim, esse tecido social começa a se formar, a comunidade negra sempre assustando a comunidade obedência, isso no final do 19, talvez seja o principal motivo que leva o Fernandes e a classe política a tentar a emancipar. Olha, vamos embora ali, porque havia um certo temor, né? Desde a época dos cabanos, lá em 1850, 1840, né? é, é, até. É, é, é essa constante ameaça que representava a comunidade negra com seus quilombos das maravilhas, com a sua... Mas isso a professora Edna Caixa vai falar na próxima semana para a gente. Né? É, 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 por hora, é, esse, esse início do século XX é uma coisa é, é, extraordinária. É, eu, 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 eu fico muito assim, pensativo, sabe, professor, com o desfecho disso. O Barata cria o município de Oriximiná e atribui 80%, né, numa proporção de 80 a 20. Né? Ele tira tudo o que pode de óbidos e dá para Oriximiná. Aí ele se apodera da biografia do padre Nicolino e atribui a ele o ato fundador. Tá certo? Cria isso no dia 24 de dezembro e ainda, ainda manda o um recado, né? que isso aqui é uma homenagem, é um presente de Natal aos oriximinaenses, como se isso fosse desmerecer a comunidade obidense. É, a quem ele tinha desafeto. Né? É, é, é. E essa coisa toda do, do, do barato, né? do ódio do barato para a comunidade obidense, essa coisa de desconstruir óbidos é, a, a, a qualquer custo, né? é, faz com que o barato crie esses ícones, né? que, afinal de contas, não há registro de que o padre Nicolino tenha rezado a bendita missa que tenha estado no dia de Santo Antônio no Tapera, não é? Pelo menos é o que a, a documentação ainda não revelou, né? Mas enfim, foi um ato de gabinete. É, é, é isso mesmo, professor? Qual é a sua opinião acerca disso aí? É, é, bom, eu devo dizer que é, o meu estudo, a minha pesquisa, ela não centra. Ela, ela é uma pesquisa localizada. É, na Revolução Constitucionalista. Né? Ela, eu, eu vou até 24, mas eu não estudo a, a, o processo de emancipação de fato de, de, de Oriximá. Né? É. É, é, eu acho que é, é, quem pode responder bem essa pergunta talvez seja o historiador Marcouto, que vai fazer a palestra dele aqui. Não é isso? Eu até é. aguardo que ele traga esclarecimentos para nós. E essa é uma história que eu acho que tem que ser pesquisada ainda, esse processo todo. Porque você, por exemplo, sabe muito sobre isso, né? sabe bem mais do que eu. É, a década de, de 20 é uma década rica em, 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 em eventos, em revoluções, em, em, em revoluções não, em mutins, né? em sedições. Né? Você tem isso em tudo quanto é lugar. Né? É, Belém viveu uma época auspiciosa, é, muito antes aí com a borracha, mas chega em 12, já entra no declínio, é, aí 20 é uma crise. É, os governos do PRP, do Partido Republicano do Pará, paraense, é, vivem constantemente numa situação de penúria. Né? Foi uma época também de terríveis condições financeiras, sobretudo aqui para nós, aqui é, do, de Belém, por causa que é o fim da, 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 da nossa economia, da borracha, da... É, levou, então, a essa situação de que nós viramos apenas uma, uma, uma cidade comercial, né? um estado do comércio. Mas é, eu não poderia é, avançar sobre uma análise 
da revolução, do, 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 do processo é, é, embrionário da, 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 de, 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 de Orochimá, porque eu não estudei isso, eu estudei a revolução constitucionalista né, e o seu desdobramento, as razões, os fatos. Você, por exemplo, me traz mais informações do que eu tenho nesse caso. Certo, professor. Você deveria fazer o doutorado nisso. Hein? Você deveria fazer o doutorado nisso. Não, eu, 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 eu acho que o que estamos fazendo aqui é um, é um, é um processo colaborativo. Né? É, é, eu, eu, eu vou, inclusive, é, dar a palavra aqui ao, ao meu querido Eduardo Dias, que me mandou um questionamento aqui bem bacana. Ele, que é lá de óbito, está participando conosco. Querido Eduardo. Uma rede confortavelmente instalada. Instalado, é. E o Eduardo, deixa eu ver aqui se ele consegue. Eduardo, tira do, do mudo. Conseguiu Opa, falar? Já. Agora lhe ouço. Já, é porque eu pedi antes a palavra para o Hamilton. Aí eu perdi ah. um pouco o mote, que eu estava lá naquela hora do Fernando Henrique Cardoso, né? Uhum. E, na verdade, o Fernando Cardoso, ele não participa de 32 de óbitos. Tá? Ele uhum. chega depois. Ele vê, na verdade, degradado de São Paulo, né? Ele, ele participou em São Paulo, ele perde lá em São Paulo, e, como prêmio, ele veio degradado para óbito. E ele não é comandante óbitos. Eu tenho, inclusive, aqui a relação do os oficiais da época dele, ele era apenas um... Estava lá servindo, mas ele não era comandante. Isso é folclore, né? Uhum. O pessoal inventa lá. É, na verdade, ah... como eu disse, as pessoas óbvias confundiram um pouco essa história. E eles dizem ah, que, que o pai de Fernando Henrique era, era o comandante do... do, do, do... Não, não era. Em 32, não, isso eu não reencontrei essa. É, não era, e ele, ele, ele chega depois que a, que a Revolução é, é, segue derrotada em São Paulo, né? E ele vê o degredado, o exército manda para cá o degredo mesmo, para tirar ele de foco, né? Uhum. Agora eu vou, eu vou dar, vou dar uma, uma informação aqui, meia, meia complicada, entendeu? Porque. É, porque como é que vai entender por que, que o Barata tinha tanto ódio de óbvio? Né? Como justifica um político odiar tanto? Né? Mas certa ah! opinião... É, 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 é Eu verdade. já sei quem vai dizer, mas tudo bem. É, vou dizer porque é para ficar no ar. Né? Quem quiser pesquisar, é. pesquisa. Né? Ah, isso me confidenciou a dona Chaguita, que é uma pessoa que participou daquele momento em óbvio. Ela estava em óbvio, né? É mas que ela, por reputação e por... Né, não ia falar isso, né? se expondo demais. Né? Mas, certa ocasião, quando, quando em Óbidos estava uma crise de, de energia, nos anos do governo de Gabriel, uma vez eu estive com ela no pátio da casa dela, e ela disse, Poxa, será que a praga do Barata vai se consumar? Que era a dita praga que os antigos de Óbidos viviam? Era só passar algum, algum, alguma, algum problema na cidade, eles lembravam do barato. Né? E aí, nesse momento, eu, 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 conversando com ela, ela me confidenciou. Ela me confidenciou que um dos motivos da, do ódio do barato é que ele teria sido abusado no Forte de Óbidos por soldados, certo? Então, ele Bom, justifica eu, 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 eu não comprei nenhum registro disso. Os inquéritos, ninguém fala isso sobre 24, mas... Não, acho que foi uma coisa abafada. Uma coisa... Abafado, coisa né? abafada, é. Porque o ódio dele justificava isso. Abusaram dele, né? Abusaram dele lá, os soldadinhos e tal. Ele nutria esse ódio por outros grandes. Porque como, é que, como é que pode? Ele teve discórdia em muitos lugares. Quantos municípios ele passou e tinha, e tinha mas com ódio era uma coisa brutal, era uma coisa de, de terçado em punho, né? Um dia, um dia eu falei nessa cidade um pouco de lenha, né? Era muito ódio, então se for observar a decadência de obras começa com a separação de Oriximinar, porque vai 80% do seu município, 
seu território. Olha, se hoje eu estudar... O tamanho de obras era enorme. Enorme. Se hoje, se hoje eu estudar ainda é um dos maiores municípios do, do, do Brasil, imagine tudo isso com, com, com os 20% de obras. Né? Com as fronteiras, então, com, o... com, a, com o município de Faro, né? É. Olha só, então, isso foi um duro golpe para o município de obras, né? E o município de Ovos, bravamente, resistiu ao poder dele. Ah, ele nunca venceu uma eleição em óbitos, né? Nunca venceu uma eleição em óbitos, em conversa em óbitos baratistas, pessoas que eram, que apoiavam ele, né? Inclusive o seu Chocron, a parte dos Ferreiras lá, Maria José Ferreira, eram baratistas. Sim. Né? Mas óbitos então, nunca... É, é, é... Nunca fez uma homenagem ao Barata colocando o nome de escola de rua lá. Não tem isso, né? Porque é uma não coisa tem. que você vai encontrar em vários lugares. Tem óbvios, não. É, é verdade, não tem. Graças a Deus. É. Na verdade, na verdade é. É ele, né? o Barata, para a gente, lá, é nosso desafeto. Né? Não porque ele, ele não que Hiroshima não merecesse. Por exemplo, o seu município normal, como, como outro município que Santarém já se dividiu em tantos. Santarém já deu Belterra, já deu Aveiro, já deu Bojo dos Campos, normal. É uma tendência do município. Né? Mas da forma que ele processou a separação de Cristina, é uma coisa violenta, ditatorial. Certo? E que você lembra bem, Valdo, que você mandou para mim o abaixo assinado dos obedientes, né Vai Sim. acontecer após a saída dele do governo, não é verdade? É, isso. É, então, foi um descontentamento. Total. E, realmente, o prejuízo para a obra está muito grande. Entendeu? Certo, maravilha. Agora, eu acredito, eu acredito que, o, que, o, que o Hamilton fala no, no Antônio Fernandes, esse ser um personagem que deve ser revisto na história de Vestiminar. Eu não sei se o Márcio Couto deu, assim, percebeu. Leonel, né? né? Leonel, é o Leonel da Silva Leonel, Fernandes. Leonel, é, Leonel Fernandes, que não é Brizola, né? É. Mas ele é um cara, ele é um personagem interessante nesse contexto, né? Porque ele favorecia os campos gerais, ele queria levar, ele queria, ele queria que levasse, é, tipo assim, ele queria ver o município é, um, presente. Uma alternativa econômica, área. né? Econômica, ele tinha anseios, ele é um visionário, né? E é ele que vai, na sessão de, ele, o presidente da Câmara de Óbidos, é ele que vai é, pedir para criar o distrito de Uatapera. E, a meu ver, essa é a certidão de nascimento de Araximiná, em razão dos negros de Trombita, né? para botar lá uma frente lá de Uatapera para proteger a cidade de Óbidos. Então, quando ele eleva Uatapera à categoria de, de distrito, ele está ali dando fórum de criação do futuro município de Orestino. Ele, ele leva a presença do Estado, né? Ele leva a presença do Estado é. para mais adiante, é. né? Para Foz do Niamundá. É. É. Eu vou guardar também a palestra da, da Edna Castro, né? Porque eu acho que o Orestino deve muito à presença dos negros lá. Muito. É, tem eu, uma, uma, uma comunidade negra. Geralmente, eu, é, eu, eu tenho observado que a figura do negro é invisível invisível é. na participação histórica de Uruchiminá, de Óbidos e de Alenquer. Do índio, do índio também, do índio também, né? Entendeu? Mas olha, do índio tudo a ver, de que Óbidos é pau xixi, né? Óbidos é pau xixi, Santarém tem Tupaiú, mas o, o negro não tem nada. Não tem nada. É, Santarém, nós... Santarém tem o Tupaiú, mas não fizeram homenagem ao Nurandalu Guaburabara. Eu, pelo menos, não sei se o Nurandalu foi homenageado em algum nome de rua, em algum lugar, né? Mas a Moaçara foi. É, pelo menos, a né? A Moaçara foi, né? Tu vê que está lá. É. Mas o negro, o negro, a presença negra, tu pega, tu pega o livro do Arthur César Ferreira Reis, que é um, um historiador renomeado, tu não encontra nada, nada na presença dos negros na história de Óbidos. Eu acho isso um absurdo. Entendeu? Porque Óbidos... É. é também um historiador que é. tem uma, de uma época em que você não dava ainda muito 
valor para a história vista de baixo. Né? Ele tem uhum. um olhar de cima sempre. Né? Então, é, ele... porque, olha só, o povo desvive o apogeu do ciclo econômico do cacau, que é um ciclo econômico da Amazônia depois, do, depois da borracha, é um grande ciclo. Né? Enriquecer que olha, grandes prédios da arquitetura de Belém são oriundos do ciclo do cacau. E quem é que estava na batalha do ciclo? Quem que estava na mão de obra desse, desse ciclo econômico? Era os escravos. A comunidade obedece, não né? parece. Não parece. Uhum, legal. Por é, exemplo, é, é, arquite... é, 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 arquite... olha só, obra de tem uma arquitetura preservada do ciclo do cacau. Quem construiu aqueles prédios lá? <risos> quem foi a mão de obra, Verdade. quem foi de mestre? A mão de negros, né? É. Eu, 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 eu... Nós vamos ter a oportunidade de bater um papo espichado sobre vários pontos. Vai anotando aí, porque na próxima quinta-feira nós vamos fazer uma roda de conversa. O professor tá João Felipe, que está contribuindo também conosco aqui, que está na fila, é, é, eu, eu, eu queria a contribuição dele. Professor, me perdoa aqui por a gente ter demorado um pouquinho. É, é, e a Cristiana vai abrir o microfone para você. Tá, só um minutinho, Luca. Eu queria pedir ao professor Walter, Walter Pinto, que é uma pessoa que eu gosto muito dele, porque ele tem todo defeito dele. E sabe qual é? É. Ele, é muito, ele é muito péssimo, ele é muito péssimo. Ele, 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 primeiro que ele é duas caras, né? Uma hora ele é turno, outra hora ele é pai sanduíche, sabe o que ele é, entendeu? Mas, no fundo, no fundo, te decido que ele é anti-remo. É anti-remo, é anti-remo. É. Eu queria pedir para ele, eu queria escrever, ou me ajudasse a escrever um artigo sobre o Arquimedes Lalu. Ah. Eu acho um personagem. Sim. Eu, eu, encontrei, eu encontrei três fotos dele, viu? Viu, Walter? Sim. É, com a família, muito interessante, ele jovem. Inclusive, ele, ele, do Barão do Solimões também, com, com os filhos. Umas fotos muito interessantes. E é, eu, a foto deles. Eu recebi um, um recorte de jornal, é, de uma notícia é, do jornal do Rio de Janeiro dando conta da, do trabalho no cinema dele, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos. Pois é, eu gostaria, que, eu gostaria de receber esse jornal, de, de passar uma cópia, é, Sim, porque é, ele também participou dos primeiros filmes no Rio de Janeiro, viu? Como ator. Ele realmente era um artista de cinema. É, de cinema. Então, então ele... dá, dá uma, aparece assim no, no recurso, dá uma, uma cutucada nele, como quem diz assim, esse artista aí é, é, é... Mas ele é, de fato, artista, sim. Ele foi é, artista. Ele é, um personagem, ele é um personagem muito interessante no contexto, porque ele sai de... Ele chega em óbito porque o, o avô morreu, o avô era o Bano Solimões, que era um homem rico, é, é, latifundiário, é, onde o, metade de Orochimina, onde o Orochimina hoje era, 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 era a mineração, era a terra do Barão, não é isso, Lito? Era, era. Ele, foi, ele volta para a obra, com certeza, por causa disso. Eu, a, 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 ia ter inventário. Aí ele vai ser chefe da, de, de, de água. Depois ele entra, ele entra de, 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 de gaiato nessa, nessa revolução. Vai para a revolução, né? escapou de ser morto. Depois volta para a prova. Ele foi demitido, assim. da, prefeitura, foi demitido da prefeitura. E, e aí ele, ele volta para ser prefeito constitucionalista, né? O Arquimedes, né? É, né? O Arquimedes, o Arquimedes Lalô. Lalô. É. é um personagem Olha, muito interessante eu, eu, para eu, pra... Eduardo, o contexto histórico. Eu, nós, temos, nós temos que fazer uma versão do seminário Óbidos, História e Cidadania. Garanto que nós vamos ter uma audiência extraordinária. Porque Bom, Óbidos e é de um... pronto, eu já peço para o nosso amigo Walter Pinto me ajudar a construir esse, esse, essa matéria sobre o Arquimedes Lalu. É uma tá, tá, tá. boa sobre ele, ele precisa realmente. Ei, eu agradeço. Eu quero a contribuição do professor João Felipe, que está conosco também. É, nos fez algumas perguntas aqui no chat. Professor, a palavra é sua. Só que você está com o telefone mudo. Só um minutinho, Milton. Eu vou ter uma live agora. Tá. Vou participar, tá? 
Tá bom. E aí, depois de acabar a tua palestra, eu isso faz parte da nossa live. É os irmãos Dias, tá bom? Obrigado. Um abraço para vocês. Um abraço. Professor João Felipe, boa noite. Ok, tá, tá me ouvindo. Boa noite, tá me ouvindo, Milton? Estamos. Tá me ouvindo? Tamo. Olha só, eu fiquei com. É, são, grandes, são grandes personagens que na fala do professor Flávio, Lúcio, e, que me chamou a atenção dos coronéis. Eu não ouvi em nenhum momento os guerreiros participando nesse processo, não. E eu queria saber essa questão, se eles tiveram participação nesse contexto, a, que lado eles, que eles eram. E a outra coisa também que me chamou a atenção, aonde que foi que o, foi, o, o, o Pampa foi preso? Ficou fugido, uma coisa desse tipo. Foi compreendido? Foi, foi, foi. foi. A primeira parte eu não entendi bem. Quem era Professor, que... Professor, deixa eu ajudar. O, 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 o Coronel Pompa, ele se, ele se abriga na região do Sapucuá, aqui próximo a Oriximiná, certo? É, é, ele, ele, aqui na localidade do Agerewa, é, essa, essa, essa informação, é, é, inclusive, é, pode ser revista aí. É, é, tenho a impressão de que o, o velho historiador, é, é, biógrafo do Barata, como é que é o nome dele? É, o Carlos Roque. Carlos Roque. É, é, enfim teria reunido uma série de documentos é, é, da comunicação entre José Gabriel Guerreiro, é, trocado, né, correspondência do José Gabriel Guerreiro com o, o então governador Magalhães Barata. É, a simpatia do Barata pelo, pelo José Gabriel Guerreiro é, é extraordinária. É, talvez isso seja, um, inclusive, uma, 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 uma grande referência que, que precisamos encontrar, é, é importante para a história local. O fato é que o, o Pompa foi capturado né, na casa do João Guerreiro, teria sido, né? Eu não posso confirmar isso. É, e o João Guerreiro é irmão do José Gabriel Guerreiro, né? o fato que aconteceu em 1932 novembro de 32, se não me engano, quando o, as forças legalistas, né, aí do, legalistas não, as forças do Estado, né, teriam apreendido o, o coronel Pompa. É isso, professor João Felipe? A sua pergunta? Alô? João... Ô, oh, professor, é, o, o, detalhe, o detalhe da prisão do Pompa, o senhor tem mais detalhes da prisão do Pompa? Bom, eu, eu, o que eu sei é que o Pompa foi preso por um tenente, um ex-tenente do Exército, comandando uma patrulha que enveredou ali pelo Rio Política. Isso está escrito aqui no, no, no depoimento do, desse agente que é chamado Clemente. É, e, e, e ele é, estava doente, estava muito mal, enfraquecido e só, estava só. Né? É, não há muitos relatos sobre a localização exata de onde teria ocorrido essa prisão, né? mas esse tenente estava é, é, em, em, em embarcações é, da, da, de, de, de Oriximiná, do João, do João Guerreiro, acho que é o João Gabriel Guerreiro, né? Não, não, Gabriel Guerreiro. Eu, eu acho que o correligionário local era o José Gabriel Guerreiro. José Gabriel Guerreiro. É, ele, ele sediou, cedeu barcos e tudo, e esse, esse tenente do Exército reformado, Clemente, ele é que teria feito essa prisão. É um relato do Abel Ferreira, do, do, do Abel Sherman, que tomou depoimento de todos os personagens. É, é, não há uma localização exata de onde teria sido essa prisão. É, eu tenho muitos documentos ainda que é, eu não pude usar todos eles, porque ficaria um negócio muito grande, 
essa minha pesquisa que resultou neste livro aqui. Bom, eu não sei se o professor João Felipe já leu, mas eu, eu, eu sugiro a ele uma leitura também. Certamente ele deve ter lido ou o, o Dia Recurso. A localização exata é uma incógnita. Né? Ah, que eu... pra... Alô? Tá? Alô? Então, o que nós sabemos é que ele foi encontrado só no, 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 no barco, é, é, com febre, tremendo, é, bem enfraquecido. Né? O, o, o sargento Maria Alva Sarraf e Almi Rui já tinham é, é, abandonado e eles foram presos em seguida. Na verdade, a gente se entrega em seguida. Mas eu posso dar uma olhada bem se cavucar realmente essa história. Nos outros documentos que eu tenho, tem umas caixas de documento aqui é, é, que eu posso ver se eu encontro alguma localização exata disso aí. Porque quando você vai escrever um trabalho acadêmico, você... Muitas coisas você não, 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 não utiliza, então fica, fica para os artigos. Né? Então, eu tenho aqui muita coisa para artigo, e eu preciso olhar com cuidado para saber a localização exata disso, se há, algum, se há alguma informação que eu não tenha percebido. Né? É, onde foi ele foi, de fato, capturado. É, um, um, acho que os principais elementos do, do momento, desse momento de... de, de... É, de 34 que tem a ver com, com, a, com a captura do Pompa e, e a posterior tomada de decisão do Barata, ela está intimamente ligada. Primeiro, é, 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 o que, é o que desejamos saber, né? com maior de riqueza de detalhes. A participação dessas lideranças desse, que, que, que vão se tornar atores protagonistas, é, ungidos pelo Barata, certo? como, por exemplo, a Família Guerreiro, em, em, em 34, né? Isso já em 32, em, em 33, já vai acontecer com a nomeação interina né? do, 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 do então prefeito e, e, e depois com, com o primeiro prefeito de Oximinar. Isso vai, é, vai se estender depois, né? É, enfim, a Família Guerreiro ela, ela tem uma participação e nós queremos entender melhor nesse momento exatamente qual é a participação, é, a influência, é, a relação de proximidade e tal, que leva é, é, a essa unção, digamos, de poder é, instituída pelo, pelo Magalhães Barato, em 1934. Por outra, é, a localidade onde o Pompa foi, nascido, é, foi, foi capturado, né? é, e, atualmente... É, é esse conjunto de elementos que faz com que o Barata atribua o, 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 a, a fundação ao Padre Nicolino, por exemplo, né? é, a escolha da data né, do dia de Santo Antônio, já que o Padre Nicolino era devoto de Santo Antônio, pelo menos ele teria construído a, a, a pequena capela que dá um marco inicial à cidade, é, na região do cemitério dos Pianacotó, ah, e atribuir isso a, a Santo Antônio. Também é sabido que, dois séculos antes, o, o, os capuchos da piedade têm uma relação mais estreita com, o, com os indígenas da região, que os ajudam a deslocar a, a, a cidade ali, de onde é Curuá, para a margem do Surubiu, onde ela é hoje. Né? Então, esses, esses elementos aí eles, eles, é, são lacunas que precisam ser respondidas, professor. É, eu não tenho pesquisa sobre esses fatos aí. Né? Eu uhum. me ative à Revolução 32. Acho interessantíssimo essa pesquisa. Se dariam realmente um, um trabalho de doutorado, de mestrado, muito bom. Eu acho que agora você... Santarém tem uma, uma universidade voltada mesmo para a questão regional, eu espero que se, se, se estude isso. Eu, eu, todos os meus arquivos, é, eu deixei cópia é, é, em CD, na época era CD, no, no, em Óbidos. A Casa da Cultura tem uma, 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 uma cópia, a Biblioteca Biblioteca é, Municipal também tem, 
a minha pesquisa está toda lá, quem quiser é, ver onde... Que tem muita coisa que eu não pude usar. Então, tem muita informação que eu desprezei, que eu nem lembro, porque não era do, do meu interesse. Né? Mas eu acho que se vocês, ou quem for estudar, é, deve olhar esse, esse material que está lá. Eu, eu, eu creio que está lá, nesse lugar que eu deixei em óbidos. Legal, maravilha. É, eu, eu já estamos avançando no horário. Eu quero agradecer imensamente a participação de todos. Nós podemos marcar para a próxima quinta-feira a nossa roda de conversa. Deveria durar uma hora a nossa live. Nós estamos com duas, professor. Então, é, é, vamos, vamos juntar informações aí para o nosso bate-papo da próxima quinta-feira. Eu agradeço a participação de todos. Eu também. Eu quero agradecer a participação de todos e deixar um abraço ao, ao povo de Óbidos Oriximiná. É, espero um dia estar em Oriximiná, conhecer Oriximiná. Então, muito obrigado por essa chance de mostrar um pouco da minha pesquisa realizada. Obrigado, professor. Um grande abraço. Até a próxima quinta. Até a próxima quinta. Abraço, tchau.